Bom dia a todos, bem-vindos à quinta emissão da série TLMF Tout le monde est fou, em direção ao 14º Congresso da Associação Mundial de Psicanálise. Teremos o prazer de conversar hoje com dois colegas da Escola Brasileira de Psicanálise, Ana Lídia Santiago, aqui Bom presente, dia. psicanalista em Belo Horizonte, e Rômulo Ferreira da Silva, psicanalista que exerce em São Paulo. Rômulo não pôde estar conosco hoje em Paris e vai participar à distância. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Lídia. Bom dia, Lídia. Bom dia. Vamos começar então com você, Rômulo. Como é que esse tema repercutiu para você? Bom, Lígia, para abordar esse tema, eu tentei manter uma certa distância entre loucura e psicose, propondo, digamos assim, que a loucura só ocorre a partir da vinculação ao outro, né, a laços familiares ou sociais. Segundo a proposição de Lacan, quando ele trata o tema da família como sendo o que é absolutamente humano, humanizante, e que aí diferencia o ser falante dos demais animais. Então, Lacan concebe o sujeito, é, mesmo antes de abordá-lo pela via da estrutura, como resposta ao meio, mais frequentemente ao grupo familiar, que o torna dependente e dedicado de uma maneira ou de outra. E é interessante que no mito de Édipo, o assassinato do pai e o incesto se referem aos pais biológicos e não ao que é da ordem da estrutura familiar na qual o Édipo foi criado. E então que o crime não se dirigiu a seus supostos pais, qual seria então a loucura do Édipo? Então, justamente isso, né, que é na tentativa de fuga do que foi escutado do oráculo que uma loucura se desencadeou e jogou Édipo no caminho pautado por seu desejo. Então, podemos dizer que a loucura está ligada à ordem simbólica quando seguimos a afirmação de que todo mundo é louco, quer dizer, delirante. Mas podemos, portanto, falar de uma ordem de loucura? Assim, quem é esse todo mundo? Certamente, aquele que faz uso do simbólico em sua loucura. Mas o que dizer, então, das outras formas de loucura para além do delírio neurótico em relação aos laços familiares, Rômulo, hum. e a filiação? Então, nós temos constatações né, de outras manifestações da loucura ligada à filiação. É, no caso, por exemplo, do presidente Tireber, né, que na sua insondável decisão do ser, foram incluir o nome do pai. E aí, nesse caso, nós verificamos, mesmo assim, a incidência da sua filiação. Quer dizer, não sendo pelo efeito do retorno do recalcado, mas sim pelo retorno no real é, de um gozo criacionista ilimitado que o pai de Schreber se prestou como referência. A ambição do pai, Daniel Gottlieb Moritz Schreber, em produzir uma nova humanidade, desde sua posição de médico ortopedista e higienista, retorna no real, no delírio de Paul Schreber, na ideia de ser a mulher de Deus, com o mesmo intuito, o de produzir uma nova humanidade. Com ou sem édipo, com recalque ou fora a clusão, a filiação está sempre em questão. Todos loucos, então? Todos deliramos? Então, a pergunta que se coloca é se há alguma coisa a fazer com a filiação que não seja enlouquecer. No seminário 23, Lacan ele perguntou se Joyce era louco. E essa pergunta sempre me impacta. É, por que Lacan fez essa questão se ele mesmo constatou ter havido uma foraclusão e que foi enfatizada como uma foraclusão de fato? A, a pergunta de Lacan ressoa fazendo sentido 
se considerarmos que é louco aquele que tenta dar conta do real através da fala e da linguagem. Aquele que se utiliza do outro, da ordem simbólica, da filiação, para se sustentar no mundo, no laço social. Se você coloca a loucura como inerente àquele que fala, ao ser falante, podemos dizer que Joyce era louco? Bom, ao que tudo indica, e se eu me pauto por essa sucessão de ideias, eu respondo que não. Ao menos, não era louco o tempo todo. Ele faz o contrário de todo mundo. Ele buscou destruir a linguagem, se misturou as línguas num afã de pôr abaixo qualquer possibilidade de resolução na Babel. Então, ao invés de ser louco, de delirar como todo mundo, Jorge induziu o mundo a 300 anos de delírio em torno de sua obra, em torno da sua lá língua, do seu gozo do um sozinho. O pai de James Joyce, né, o significante do nome do pai em Joyce, não tendo operado como uma afirmação, não impediu que esse sujeito formulasse sua relação com o mundo. E inventou, né, assim, uma outra forma de manter conectados RSI, os três registros. É, uma relação especial e singular, não é? Lacan diz que a Bea Jung é a condição da existência de um sujeito como uma afirmação primordial, um sim ao simbólico. Né? O que se passa quando ela não se produz? Então, minha ideia é que Joyce era psicótico, né? já que nós mantemos a distinção entre psicose e neurose a partir da Bea Jung ou a não Beiarro. Quer dizer, e essa última, não Beiarro, foi localizada por Lacan como a fora acusão do nome do pai. Então, trata-se de um mecanismo em negativa, né? um mecanismo da não instalação do operador simbólico. E é assim que eu digo, eu provoco, né, que Joyce era psicótico, mas não era louco. É, louco somos nós que continuamos na tentativa, né, no delírio, de desvendado. Bem, uma tese original, né? Você diz, Rômulo, que no caso da psicose do presidente Schreber, a incidência da filiação tem relação com a ambição paterna. Eu proponho que a gente retome como fio, loucura e filiação, agora com Ana Lídia. Ana Lídia, essa mesma, é nessa mesma perspectiva que você situa a loucura como um efeito da transmissão das gerações? Ah, se a gente fosse guiar por, por Lacan, né, na década de 60, em seu discurso de encerramento da jornada sobre as psicoses na criança, o Lacan confirma a tese do antipsiquiatra David Cooper, segundo a qual, para obter uma criança psicótica, é preciso, ao menos, o trabalho de duas gerações, sendo ela seu fruto na terceira. E as razões que teriam levado Lacan a considerar que a loucura encontra sua causalidade no trabalho de duas filiações precedentes teria relação já com as transformações ligadas à família na época? Oh, é certo que essa postulação ela tem lugar quando a família dá mostra de mutações significativas em seus laços impulsionada pelos modos de vida né? privada. E, evidentemente, não demorou muito para surgir formas familiares múltiplas e novas liberdades serem abertas pela lei. A partir dos anos 70, por exemplo, instituiu-se a Lei da Igualdade das Filiações Natural e Legítima, o divórcio por consentimento mútuo, a igualdade dos direitos e deveres em relação à criança, o reconhecimento da mono e da pluriparentalidade, a guarda compartilhada, entre outros. E mais recentemente, a lei do casamento para todos e o anonimato dos doadores na procriação assistida promoveu uma metamorfose radical nas feições da família e nas regras que definem a filiação. Então, a questão que nos reúne hoje diz respeito justamente às consequências dessas mutações nos laços familiares no que se refere à filiação. Uhum. 
Pois é, para a clínica psicanalítica, interessa perguntar de que modo a transmissão das funções subjetivas na criança exige as relações hum. é, de filiação. Então, o Lacan concebe a transmissão como um fator irredutível às diferentes mutações e modalidades da organização familiar. Tanto é que esta parece sobre o modo de um resíduo, que não se confunde com as satisfações das necessidades, mas sim com a constituição subjetiva. É no âmbito desse fator residual da transmissão que se examina e que se julga, como Lacan nos aponta, as funções da mãe enquanto portadora do interesse particularizado nos cuidados maternos e a do pai como vetor de uma encarnação da lei do desejo. Se a gente aprofunda a compreensão dessa tese de que a loucura encontra sua causa, sua causalidade no trabalho de transmissão de duas gerações precedentes, é preciso ir além da concepção universal do pai freudiano, inscrita no horizonte do complexo de Édipo? É. Ó, o pai da proibição edípica se torna com Lacan o veículo do não dirigido ao gozo, que li vai liberar a criança da sua sujeição à mãe e ao gozo é, que essa relação com a mãe comporta. Então, assim, dar conta do problema da transmissão da função residual no seio da família exige ir além de uma concepção do pai universal para torná-lo na sua acepção é, de uma existência particular. E essa particularidade, ela apenas se vi viabiliza por meio de sua orientação perversa. Então, ser pai é ter tido a perversão particular de se apegar aos objetos de uma mulher. Como se refere Lacan no, no RSI, pouco importa que ele tenha outros sintomas se ele acrescenta a estes a perversão paterna, ou seja, que a causa seja uma mulher. É nessas circunstâncias que a mãe se liga a ele como parceiro sintoma. E a criança, então, não vai estar nesse lugar, ela vai estar situada a partir do sintoma, ela pode, nesse lugar, situada a partir do sintoma, representar a verdade dessa parceria. Se não, né, como uhum. Lacan também nos indica, a articulação se reduz muito quando o sintoma que vem prevalecer decorre da subjetividade da mãe. Nesse caso, a criança é implicada diretamente como correlata de uma fantasia e ah, ficará é. envolvida no gozo materno por toda a vida. Uhum. Né? O que a clínica tem mostrado de loucura nessa esfera do sintoma infantil? Olha, as crianças analisantes, assim, bem pequenas, elas buscam elementos para a leitura do parceiro sintoma, porque os pais já se separaram, não se falam, ou não se referem mais ao que fez par, e sim ao litígio entre eles, com os recursos dos discursos contemporâneos, relação tóxica, parceiro abusivo, narcisista, etc., então, a ruptura precoce dos laços, ela deixa a criança como uma peça solta. E cabe a ela o trabalho de tomar distância do lugar de objeto e se situar em relação à causa do desejo. Às vezes, as crianças vêm fazer esse trabalho na análise, né? Uhum. E Henrique Lohan, no seu texto Parentalidade Após o Patriarcado, desse ano, ele destaca novas modalidades de sintoma que decorrem justamente da fragilidade das parcerias amorosas em sua função da transmissão do desejo. Desejo. Esses sintomas eles se caracterizam pelo gozo aditivo, diz ele, tanto na versão cheio demais como na versão vazio, no que concerne o circuito oral, oral como as anorexias, bulimias, anal como a retenção, a agressividade, mas também o escópico e o vocal. E acrescenta-se a estes todas as dificuldades para habitar o corpo, o sexo e fixar uma imagem. São sintomas difíceis de ser situados como neuróticos, sem poderem ser qualificados como psicóticos. Então, diante disso, a tese da psicose se situar em uma fratura na transmissão do desejo, no âmbito da parceria sintomática de um homem com uma mulher, constitui-se, ao meu ver, uma bússola importante para a leitura desses sintomas atuais. Com certeza. Transmissão do desejo. Uhum. Né? Para engajar aqui a discussão com vocês uma proposta longe de reduzir a família né, de reduzi-la 
a uma família biológica, o Lacan sempre considerou a família moderna como uma instituição complexa e misteriosa. Mas assim, o que dizer da família hoje? Será que podemos pensar a atual multiplicidade de formas familiares não como um problema em si, mas como uma extensão das estruturas complexas do que eu chamaria da família ampliada? Rômulo, talvez, uma ideia? Eu penso que sim, Lígia. É, gostei dessa ideia de uma extensão das estruturas. Né? Eu penso que se trata mais de uma busca, né, de buscas de solução do que, de fato, problema. Antes, quando acontecia, por exemplo, de uma família se tornar monoparental, por um motivo ou por outro, era considerado um problema, né? algo a se lamentar. E hoje é, são muitas as opções por essa via. E me parece que, de qualquer forma, seja qual for a conformação de uma família, ela sempre servirá de fonte riquíssima para o delírio. Hum, sempre provocador, né, Rômulo? <risos> Ana Lídia, você... Gostaria é, sobre, de completar essa pergunta. Sim, sobre a multiplicidade das formas da família, eu concordo com o Romulo e eu penso que as transformações que acontecem com a família, elas não devem ser tomadas como um fator negativo, uhum. assim, produtivo, e sim como um arranjo na dimensão do sintoma. Então, o sintoma entendido com Lacan, né, como Lacan nos apresenta no seu último ensino, ele é uma solução, ele pode ser uma fonte de uma solução para o sujeito organizar, é, anodar os três registros, real, simbólico Sim. imaginário. Portanto, a família como sintoma é organizadora da estrutura familiar. Perfeito. Rômulo, voltando aqui à, à sua tese né, sobre o Joyce, você evoca o tratamento singular da língua inglesa, essa forma como Joyce tritura a língua até a dissolução da letra, o que é bem diferente do delírio ordinário, inchado de sentido. E você diz que isso faz dele um não louco. Não louco porque não delirante como todo mundo. Né? Não seria precisamente esse tratamento o que permitiu para a Joyce colocar a loucura de lado? Você poderia retomar esse ponto? Então, é, não foi à toa né, que Lacan tomou justamente Joyce para abordar esse tema, inclusive tentando investigar as relações dele com o pai fracassado. O que se observa nesse caso é a invenção, né? e não a invenção delirante extraordinária do delírio chileberiano ou de outros, ou outros tantos né, que conhecemos da literatura psiquiátrica, psicanalítica, além das nossas clínicas. Né? Trata-se, de fato, de uma invenção, né? uma nova forma de lidar com a inevitável experiência da desconexão da carne com a palavra. Quer dizer, diante da desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito, não se tratou de buscar amarrações simbólicas né, articuladas ao real, que no caso dele, do Joyce, é, já aparecem como tal. Né? O que Lacan localizou como o erro do nó do Joyce. Então, o gozo, ao menos as gargalhadas né, de Joyce, é, elas apareciam livremente enquanto ele trabalhava seus escritos, né? escritos fora de si. Então, no caso dele, me parece que, que não houve um interesse em fazer essa costura. Simplesmente colocava a céu aberto a satisfação no não sentido. Né? Uhum. No não sentido, então, e não na na pletora de sentido. Exato. Ok. Ana Lídia, eu queria voltar nesse ponto central da nossa discussão de hoje, né, desse tema de, de loucura e filiação, em relação ainda às atuais transformações nos laços familiares e suas repercussões na clínica com crianças. Porque você 
tocou um ponto muito importante, você diz que muitos dos sintomas atuais estão ligados, então, à fragilidade das parcerias amorosas na transmissão do desejo. Hum. O que dizer das famílias monoparentais, das crianças de rua ou das crianças que são criadas em instituições? Oh, é... A monoparentalidade, ela é uma realidade, que ao menos no Brasil ganha uma expressão cada vez mais ampla em todas as esferas sociais, né? E nós não podemos adotar uma posição absoluta, a meu ver, em relação a esse, essa a monoparentalidade, do tipo, é, em relação a esse tipo de família, como se tivesse consequências, sabe, em relação à transmissão... Se a, consequências em relação à transmissão do desejo fossem danosas, porque as crianças, elas se viram para encontrar a causa, né? elas buscam elementos em outras gerações, em outras parcerias, em encontros contingentes, nas parcerias reconstituídas, então as crianças são antenadas e muito criativas. Né? O problema, a meu ver, são as ideologias culturais que buscam impor ideais para a família por meio do poder público. Por exemplo, semana passada nós tivemos no Brasil as eleições do Conselho Tutelar, né? e o resultado reflete o quê? Uma reação conservadora em relação ao processo de mutação das famílias. Né? Quer dizer que tem o processo de mutação das famílias, essa tendência espontânea da criança de se adaptar à situação, uhum. a inventar. Né? Um, uma solução né? ao que ela anda vivendo e esse retorno da ideologia com uma certa violência, é. né? pelo que você diz. Uma impressão de ideais, você vê que a criança, né, assim, essa, mesmo no, na, na esfera das tecnologias da ciência, na esfera da reprodução, é, a, 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 essas tecnologias, elas subverteram completamente aquela máxima, né? É, mater certíssima, pater sempre incertos é. E, e, porém, essa certeza, é, esse é um exemplo bom, porque essas certezas que as, que as tecnologias introduzem, elas não anulam a incerteza subjetiva em relação ao pai e ao desejo. Que, tá, que se Voltamos expressa. Voltamos à subjetividade Exatamente. e ao desejo. Ah. Ana Lídia, eu suis désolé, é. mas a gente está chegando ao final do nosso programa, da nossa emissão e também ao final do ano. E eu desejo então a todos vocês uma ótima passagem de ano e não percam a próxima emissão da nossa série que estará no ar daqui a 15 dias, no dia 10 de janeiro de 2024. Até lá. Muito obrigada, Ana Lídia. Obrigada, Romulo. Até breve. Você.